హలో కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు సుమా కెమిస్ట్రీ ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి మోల్ కాన్సెప్ట్ మోల్ కాన్సెప్ట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మోల్ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని జేఈలో కానీ నీట్లో కానీ కంపల్సరిగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయన్నమాట సో మనం బేసిక్స్ నుంచి మోల్ కాన్సెప్ట్ని స్టార్ట్ చేద్దాము లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ మోల్ కాన్సెప్ట్ మోల్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ అర్థం చేసుకునే ముందు కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాము వన్ డజన్ అంటే ఎన్ని ట్వెల్వ్ యూనిట్స్ ఒక షాప్ కీపర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వన్ డజన్ బనానాస్ కావాలి నాకు అని అడిగితే మీకు అతను ఎన్ని బనానాస్ ఇస్తాడు ట్వెల్వ్ బనానాస్ సపోజ్ నా దగ్గర టూ పెన్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ పెన్స్ని మీరు ఏమని చెప్పొచ్చు వన్ పేర్ అని చెప్పొచ్చు కదా హండ్రెడ్ రన్స్ని వన్ సెంచరీ అదేవిధంగా వన్ మోల్ అంటే సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ వన్ డజన్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని టువల్ ఐటమ్స్ని మనం కౌంట్ చేసి వన్ డజన్ అని ఏ విధంగా చెప్తున్నామో అదేవిధంగా ఈ సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ అనేది కూడా జస్ట్ లైక్ ఏ కౌంటింగ్ నెంబర్ అనమాట మనము ఈ నెంబర్ని వన్ మోల్ అని చెప్తాం అర్థమైందా ఏ విధంగా అయితే టువల్ ఐటమ్స్ని కౌంట్ చేసి మనం వన్ డజన్ అని చెప్తామో అదేవిధంగా సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీని కూడా మనము వన్ మోల్ అంటాం అనమాట ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ కౌంటింగ్ నెంబర్ సపోజ్ నా దగ్గర పెన్నులు ఉన్నాయి అనుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఈ విధంగా నా దగ్గర సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ పెన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి నా దగ్గర ఎన్ని పెన్నులు ఉన్నట్టు వన్ మోల్ పెన్నులు ఉన్నట్టు కదా ఆ విధంగా వన్ డజన్ అనేది ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ బనానాసా కాదు వన్ డజన్ పెన్నులు కావచ్చు వన్ డజన్ నోట్ బుక్స్ కావచ్చు వన్ డజన్ పెన్సిల్స్ కావచ్చు వన్ డజన్ కుర్చీలు కావచ్చు వన్ డజన్ ఫోన్లు కావచ్చు వన్ డజన్ గాజులు కూడా కావచ్చు ఇక్కడ ఎంటిటీస్ అనేవి మారుతున్నాయి ఫస్ట్ మనం యాపిల్ ఫస్ట్ మనం బనానాస్ అనుకున్నాం తర్వాత పెన్నులు పెన్సిళ్ళు ఎక్కడైనా కానీ డజన్ అంటే టువల్వ్ టువల్వ్ అనేది మాత్రం మారడం లేదు నెంబర్ అనేది మారుతుందా ఎంటిటీస్ అనేవి మారుతున్నాయి కానీ నెంబర్ అనేది మారడం లేదు అదేవిధంగా వన్ మోల్ అంటే ఇట్ మే బీ ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ వన్ మోల్ చాక్స్ కావచ్చు వన్ మోల్ పెన్స్ కావచ్చు వన్ మోల్ ఏవైనా కావచ్చు నెంబర్ అనేది చేంజ్ కాదు ఎట్లయితే మనకి టువల్ అనేది చేంజ్ కాదు డజన్ అంటే మోల్ అంటే కూడా నెంబర్ అనేది చేంజ్ కాదనమాట సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ అర్థమైంది అనుకుంటా ఇప్పుడు చూడండి మరి వన్ మోల్ ఆఫ్ పెన్స్ కావాలి వన్ మోల్ ఆఫ్ షుగర్ కావాలి వన్ మోల్ ఆఫ్ ఏదైనా సబ్జీ కావాలి అని మనం ఎందుకు డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేయము ఎందుకు యూజ్ చేయమంటే ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్ నెంబర్ అనమాట ఇది చాలా పెద్ద నెంబర్ ఎంత పెద్ద నెంబర్ అంటే సపోజ్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ని మనం ఏమంటాం వన్ ల్యాక్ అంటాం కదా టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ని వన్ మిలియన్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ని వన్ ట్రిలియన్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్ మన దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ ఎంత బిగ్ అమౌంట్ హౌ మచ్ బిగ్ అమౌంట్ ఇట్ ఈస్ హౌ మచ్ బిగ్ నెంబర్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ మీ దగ్గర వన్ మోల్ ఆఫ్ మనీ ఉందనుకోండి మీ దగ్గర వన్ మోల్ ఆఫ్ డబ్బులు మీరు ఈ వన్ మోల్ ఆఫ్ మనీని ఎన్ని ఇయర్స్లో ఖర్చు పెట్టగలరంటే వన్ సెకండ్కి మీరు వన్ క్రోర్ వన్ సెకండ్కి వన్ క్రోర్ ఖర్చు పెట్టిన మీరు వన్ మోల్ ఆఫ్ మనీని ఖర్చు పెట్టడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ కావాలి తెలుసా వన్ పాయింట్ నైన్ బిలియన్ ఇయర్స్ కావాలి సపోజ్ మీకు ఒక రఫ్ ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను హౌ మచ్ బిగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఇట్ ఈస్ అనేది తెలుసుకోవడానికి వన్ మోల్ ఆఫ్ మనీని ఖర్చు పెట్టడానికి వన్ పాయింట్ నైన్ బిలియన్ ఇయర్స్ కావాలన్నమాట అర్థమైందా ఎంత బి ఎంత బిగ్ నెంబరో ఇది కాబట్టి మనము కో కోటీశ్వరుడు ఎక్కువన మోల్ ఒక కోటి డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువన ఒక మోల్ డబ్ ఒక మోల్ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువన ఒక మోల్ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మీ దగ్గర వన్ మోల్ ఆఫ్ మనీ ఉందనుకోండి అమ్మని కూడా మీ ముందర వేస్టే మరి ఇంత బిగ్ ఈ హ్యూజ్ నెంబర్ని మనం డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేయము ఎందుకంటే మనం వన్ మోల్ ఆఫ్ ఏమన్నా పెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మన జీవితాంతమైన ఉపయోగించలేము వన్ మోల్ ఆఫ్ స్ట్రాబెరీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి జీవితాంతమైన కూడా తినలేమన్నమాట ఆ విధంగా మరి ఈ సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ
in chemistry microscopic particles ku upayogistharu microscopic particles ni count cheyadaniki upayogistharu anamata suppose 12 atoms ni teeskon randi ante it is possible possible kaadu endukante atoms anetivi suppose దీంట్లోనే ఒక మిలియన్ మిలియన్ ఆటమ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట మనకు ట్వెల్వ్ ఆటమ్స్ అనేవి కలెక్ట్ చేయడము ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ కౌంట్ చేయడం అందుకే మనము మైక్రోస్కోపిక్ పార్టికల్స్ని మనము మోల్స్లలో చెప్తామన్నమాట సరే మోల్ డెఫినేషన్ చూసి ఈ నెంబర్ని సైంటిస్టులు ఏ విధంగా ప్రూవ్ చేసినారనేది ఇప్పుడు గమనిద్దాం ఇప్పుడు మోల్ డెఫినేషన్ చూద్దాం వన్ మోల్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ is defined as amount of substance in grams ikkada observe cheyandi in grams which contains as many particles as their atoms in 12 grams of carbon 12 isotope 12 grams of carbon 12 isotope lo scientist ennaithe particles observe chesinaro anne particles 1 mole of any substance lo 1 mole of any substance lo కార్బన్ టువల్ ఐసోటోప్లో ఎన్ని పార్టికల్స్ అయితే ఉండేయో అన్నే పార్టికల్స్ దాంట్లో ఉంటాయన్నమాట అర్థమైందా సపోజ్ నేను వన్ కప్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి దీంట్లో ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయంటే మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారు మైక్రోస్కోప్లో పోయి చూడాలి కదా ఆ విధంగా పోయి కౌంట్ చేయాలి అదేవిధంగా వాళ్ళు ప్రీవియస్ డేస్లోనే సైంటిస్టులు ఏం చేసినారు కార్బన్ టువల్ ఐసోటోప్ని తీసుకున్నారు కార్బన్ టువల్ ఐసోటోప్ని ఎందుకు తీసుకున్నారంటే ఇది అబాండెన్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది లీస్ట్ రియాక్టివ్ కాదు అట్లా మోస్ట్ రియాక్టివ్ కాదనమాట అందుకే కార్బన్ టువల్ ఐసోటోప్ని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు తీసుకో తీసుకొని దాంట్లో ఎన్ని చూసినారు ఎట్లా చూసినారంటే చెప్తా చూడు ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ టువల్ గ్రామ్ పర్ మోన్ కార్బన్ టువల్ ఐటమ్ వన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ టూ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ చేస్తే మీకేమొస్తుంది సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ ఆటమ్స్ పర్ మోల్ అర్థమైందా కార్బన్ టు వాళ్ళ ఐసోటోప్లో ఎన్ని అయితే ఆటమ్స్ అబ్జర్వ్ చేసినారో అన్ని ఆటమ్స్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్లో వన్ మోల్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్లో ఉంటాయన్నమాట అర్థమైందా ఇక్కడ ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ అంటే ఏంటి మాస్ ఆఫ్ వన్ మోల్ ఆటమ్స్ మాస్ ఆఫ్ వన్ మోల్ ఆటమ్స్ అనమాట ఇది వన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ టూ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ ఆఫ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ గ్రామ్స్ అనేది ఏంటి కార్బన్ టు వల్ల వన్ వన్ ఆటమ్ యొక్క మాస్ అనమాట వన్ ఆటమ్ యొక్క మాస్ ఇన్ గ్రామ్స్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ అనేది ఇక్కడ గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ వన్ మోల్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కార్బన్ టువెల్ వన్ మోల్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇక్కడ వన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ టూ సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ అనేది వన్ ఆటమ్ యొక్క మాస్ చేస్తే మనకి ఎన్ని ఆటమ్స్ అనేవి ఉన్నది తెలుస్తుంది అనమాట ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ ఆటమ్స్ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే అవగాడ్రో నెంబర్ అంటామన్నమాట అవగాడ్రో నెంబర్ అంటాం దీన్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం క్యాపిటల్ ఎన్ సబ్స్క్రిప్ట్ క్యాపిటల్ ఏతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం దీన్నే మనము ఎన్ఏ ఆటమ్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట సో అర్థమైంది అనుకుంటా సో ఒక చిన్న చెప్తాను చూడండి గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మీకు హెచ్ఓ మాలిక్యూల్ మాస్ ఎంత హెచ్ఓ మాలిక్యూల్ మాస్ ఎయిటీన్ యూ వన్ మాలిక్యూల్ అన్ వన్ మాలిక్యూల్ మాస్ అదే వన్ మోల్ ఆఫ్ హెచ్ఓ మాలిక్యూల్ మాస్ ఎంత ఎయిటీన్ గ్రామ్స్ 
मन वन मालिकल मास् एएमयू यानी लेकिन यूनिफाइड मास् रिप्रजेंट कदा अदे वन मोल आफ् हेच टू मालिकल मास् एन ग्राम ग्राम्स रिप्रजेंटन वन मोल आफ् ऐटम्स ऐटम्स अंटे अब ग्राम्स अन्ट ऐटम्स की ग्राम्स की ग्राम अटामिक ग्राम मालिकुलर मास् इक यूनिफाइड मास् ग्राम मालिकुलर मास् सपोज इपड़ नईट्रोजन उ नईट्रोजन ग्राम अटामिक फोर्टीन ग्राम फोर्टीन यू अनेम अटामिक यूनिफाइड मास अन्ट अटामिक आर् यूनिफाइड मसटे अदे विधा हेच टू मालिकल की इकट्ड एन ग्राम अने ग्राम मालिकुलर मास यू अने यूनिफाइड मास ग्राम अटामिक ग्राम मालिकुलर मास् की बाग अबर्वे सपरेट वीडियो दीन दीनमीदान ग्राम अटामिक ग्राम मालिकुलर मसमंट मोलार मस अटन अर्थम सो ने सपरेट वीडियो दीनमीदा इंका बाग अर्थम हो सो इन मन मोलार मस अंटे ए चूसा कदा अदे विधा एन पार्टिकल कॉबन टूल ऐसोटोप एन पार्टिकल उ वन मोल आफ् एनी सब्स अने पार्टिकल उ चूड जी इंकोटी इकड़ वन पाइंट नईन नईन टू सिक्स फोर एट वन ऐटम ओक कॉबन टूल ऐसोटोप मे कैक्ट्रो स्पेक्ट्रोमीटर सहाय तो कौन जी अभीपेको सो इपू मोलार वाल्यूम अंत चूद वन मोल आफ् एनी सब कंटे एन ए पार्टिकल एन ए पार्टिकल अंटे सिक्स पाइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दवर् आफ ट्वेंटी थ्री पार्टिकल अमनक का गैस वन मोल आफ् एनी गैस एंत वाल्यूम अने आक्युपे ट्वेंटी टू पाइंट फोर लीटर्स अट एसटी कंडीशन एसटी कंडीशन अंटे स्टाडर्ड टेमपरेशर अंड प्रेजर अन्ट स्टाडर्ड टेमपरेशर प्रेजर एंता टेमपरेश जीरो डिग्री सेंटीग्रेस स्टाडर्ड प्रेजर वन अट्मास्फि वन अट्मास्फि प्रेजर कदा टेमपरेशर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड उ प्रेजर अने वन अट्मास्फि प्रेजर उ अब एनी गैस अने टी टू पाइंट फोर लीटर्स अने वाल्यूम अने आक्युपे सपोज नीन एग्जापल चूँ की वन मोल आफ् हेच टू गैस आक्युपे हाउ मच वाल्यूम अट एसटी कंडीशन अटे मनमेम ट्वी टू पाइंट फोर लीटर् अर्थम लीटर बाटिल उ कदा ट्वेंटी टू बाटिल अन्ट अंत गैस अने आक्युपे सो अर्थम दी मनमेमंटे मोलार वाल्यूम अटन चीजें अर्थम और चिकाप मोल मोल अंटे मोल ईज नथिंग बट कौंटिंग नंबर एदना और अमौंट आफ् सबसे मन कौंटा की मोल अने नंबर उपयोग नंबर ने उपयोग आ नंबर एंता सिक्स पाइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दवर् आफ ट्वेंटी थ्री मैं दी विच इज आलो नोन ऐस अवगाड्रोस नंबर आर् अवगाड्रोस कांस्टेंट मल्चे दी विच इज़ रिप्रजेड इन कैपिटल एन ए सब्सक्रिप्ट ए तो कैपिटल ए तो मैं रिप्रजेंटा सर यह नंबर एक्सा सैंटिस्ट ट्वेल ग्राम आफ् कॉबन टूल ऐसोटोप नीचे वील कौंटन जरिंदन ट्वेलव ग्राम आफ् कॉबन टूल ऐसोटोप एनते पार्टिकल ऐटम्स उ अने ऐटम्स वन मोल आफ् एनी सब उठाई अदे वन मोल आफ् एनी गैस वन मोल आफ् एनी गैस एन लीटर्स ने आक्युपे ट्वेंटी टू पाइंट फोर लीटर्स गैस ने आक्युपे सपोज इक चूँगी ना दर इट ए ह्यूज नंबर काबी मन डईली यूनिट मन वीट यूज चेयन डईली लाइफ यूज चेयर इट ईज ओन अप्लीकबल इन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल अटे दीज आर् मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऐटम्स मालिकल सयान एलक्ट्रा प्रोटा न्यूट्रा अन्ट सपोज वन मोल आफ् ऐटम्स उन्नी दर एन ऐटम्स उन्ट ना दर सिक्स पाइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दवर् आफ ट्वेंटी थ्री ऐटम्स ऐटम्स उ अदे ना दर सिक्स पाइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दवर् आफ ट्वेंटी थ्री मालिकल उ ना दर एन मालिकल उ वन मोल वन मोल मालिकल उ वन मोल आफ् एलक्ट्रा उ ना दर एन एलक्ट्रा उ एलक्ट्रा उ अर्थम वन मोल आफ् प्रोटा उंटे ना दर एन प्रोटा उ प्रोटा उ अर्थम 
సో వన్ మోల్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు నా దగ్గర వన్ మోల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉండవు ఏవైతే ఉంటాయో అవే ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా అర్థమైందా సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మోల్ కాన్సెప్ట్ మోల్ కాన్సెప్ట్ అనేది చిన్న టాపిక్ కాదు మోల్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని వాల్యూమ్ మీద మాస్ మీద ఛార్జ్ మీద పార్టికల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మాల్స్ మీద సో మెనీ న్యూమరికల్స్ అనేటివి ఉంటాయన్నమాట ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సరేనా బాయ్